اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من سكر وأنثى وجعلناكم صعوبا وكبائل لتعارفوا إن أقرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر النساء يا معشر الشباب من استطع منكم الباس فليتزوج فانه اغز للبصر واحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له بدع আমার সম্মানিত দিনী ভাই প্রশ্ন করেছেন যে অনেক সময় আমরা নাম করা বংশের ছেলে বা মেয়ের সাথে বিয়ে দিব বা দি অনেক সময় দি না তো বংশ নাম করা বংশের ছেলে নাম করা বংশের মেয়ের সাথেই কি বিয়ে দিতে হবে অন্য মেয়ের সাথে যার বংশের নাম নাই যার মানে হয়তো ফ্যামিলিগত একা তো এরকম বিবাহ দেওয়া বৈধ হবে কি হবে না মা সাল্লা খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখেন ভাই কোন কোন মানুষ আসলে এইভাবে বিভেদ বা ভেদাভেদের জ্ঞান রেখে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর হাত ছাড়া করে অথচ তা বৈধ নয় আপনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের আছেন আপনি উচ্চ পরিবারের আছেন আলহামদুলিল্লাহ কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে তাই বলে কি আপনার মুসলিম কোন নিচু পরিবার গরিব ফ্যামিলি সেরকম বংশ পরিচয় নয় তাদের সাথে কি বিবাহ হবে না দেখেন এ বিষয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরাতুল হজরাত আয়ত নম্বর তেরোতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন এ ইউহান নাস এ মানুষগণ এর না খালাক না কুম আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অর্থাৎ এক পুরুষ ও এক নারী হতে পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতীয় গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিতি হতে পারো তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি আল্লাহ নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ ফেরু ইন আকরামাকুম ইন্দ আল্লাহ আদাবুলফরাদ একটি বই আছে সে এখানে ইবনে আব্বাস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে নবী সাল্লাম বলেন আল্লাহর নিকট সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সে যে সবচেয়ে বেশি পরেশগার আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে যার চরিত্র সবচাইতে সুন্দর আসলে তো আমাদের কোনো বংশ উচ্চ বলে কোনো কথা নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন তাবরানিন হাদিস হজরত ইবিন আব্বাসের যে সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি সবচাইতে মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সে যে কিনা চরিত্র ভালো যার চরিত্র সবচাইতে উত্তম যার চরিত্রতে জনগণ মুগ্ধ যার চরিত্রতে পিতা মাতা মুগ্ধ যার চরিত্রতে তার স্ত্রী মুগ্ধ যার চরিত্রতে তার প্রতিষ্ঠান মুগ্ধ অর্থাৎ আমাদেরকে এ বিষয়ে 
জ্ঞান রাখতে হবে এ বিষয়ে আমাদেরকে সচেতনতা হতে হবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যার দিন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে তার সাথে তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের বিবাহ দাও যদি তা না করো শুধুমাত্র দিন ও চরিত্র দেখে তাদের বিবাহ না দাও বরং দিন বা চরিত্র থাকলেও কেবলমাত্র বংশ রূপ বা ধন সম্পত্তি লোভে বিবাহ দাও তবে পৃথিবীতে বড় ফেতনা ও মস্ত ফাসাদ বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে চরিত্র বা সুপাত্র হলে বিবাহ দেওয়া যাবে আশা করি বুঝতে